三天三夜了，你还不明白吗？电台已经不重要了，重要的是，你为什么要逃走？还有，到底是谁跟你串通好了？只要你告诉我们，动荡杜鹃的线索，还有他的名字，我们就可以满足你的任何要求。要求能让日本人撤出中国吗？小哥，我要出去办点事儿。我那两个孩子年龄小，不懂事儿，我把他们锁在房里了。有什么事儿，你帮我照应着点。行，放心吧，姐。谢谢啊干嘛呢，姐？你别笑了，妈从后门锁上了，你没有钥匙，打不开的。妈真讨厌！哎呦，你以后上厕所能不能先告诉我一声啊？尿完了吗？尿完了。真是个孩子。妈呀之前的那部电台呢，遭到破坏了。那上级又给我们派来一部新的电台过来。杜鹃同志的单线联络人李正新同志到车站去接应电台的时候，中了第二 F， 被捕了。是不是内部出大叛徒的？对，已经三天三夜了。那么现在，杜鹃同志到底是什么情况？他知道不知道那个叛徒？有没有危险？他现在到底怎么样？我们都不了解。所以就得赶快想办法找人去跟他联络呀。那找谁呀、啊？我去，不行啊！单线联系他不会认我的。如果走正常的组织程序，时间又来不及，那现在只能派一个他本来、他原本啊就信任的人去跟他当面联系，去当面警示他。那这个人就是你。我是杜鹃这个新的我的。嗯，你知道这个杜鹃是谁吗？是他吧？他在西松号里头。这个卡在屋里，胆子还不小嘞，开不是玩笑。那就是他，我一当心保证。赶紧了啊，我不行了
，人都过去了，我还能有什么办法呀？你可是东京帝国大学医学部的高材生啊，一定有办法，赶紧让他说话啊！不歇会儿，不歇会儿。老杨，嗯，想办法把他弄醒，不然就真的没得救了。好嘞，你就是个饿死鬼托生。废话，你出来不为了吃这口饭。老叶，嗯，这种情况下，犯人随时可能会死，你可别抱太大的希望啊！赶紧了结了就行，我是受不了了。我听说他们可有纪律，被捕以后二十四小时就可以交代了。反正相关人员都已经撤了，三天三夜啊！你说他这算不算违反自己的纪律？是不是老方？都说杜鹃牛在咱们内部，这三天中间，咱们这有人失踪吗？没有。有人自首吗？没有。有人被抓吗？没有啊，那就对了，说明杜鹃还在七十六号。你要这么说，这家伙死扛到底倒是有道理。不过，他怎么知道杜鹃就没逃走呢？或许。杜鹃就在我们这几个人的中间。哎，杜鹃，把伞帮我拿着。行了，你别按了，一会儿给按死了再。老杨，快来吧。啊，我看是不行了，行不行就看这针了。老婆，你一会儿再给我打一针吧，我快让这家伙给熬死了。说没用吧，就别彻底死了。行了，三天三夜算是白熬了。说吧，你先到四马路维新，记得住吗？我的记性你还不知道。四马路维新书店。你去把那个自制铜钱全本的招牌翻过来，冲着街面上，然后买一个印着维新书店名字的装书的袋子，你就可以到不远的凯瑟琳西三社去等他。杜鹃同志会主动找你联系的。暗号是什么？你去找他就不用接到暗号了啊！不行，好多年都没见了，就算我认得他，他也不一定认得我，还是要有个暗号的。那原来的接到暗号已经作废了。杜鹃同志，可能还不晓得李承勋同志被抓的事情，那就说明那个暗号还是有用的。作废的街头暗号是这样的啊，你这身衣服真好看，多少钱买的？他说很贵，然后你掏出一个两元的纸币，他会说对不起，你的钱我这里用不了。记住了，记得了，还有我死。还有就是说官话，记住了，这是上海。哎呦我，使不上劲儿。来，一二三。这是韧带拉伤，我给你两贴膏药，贴贴就好了。啊，谢谢方部长。我们这二十四小时打人，真的比他们挨打的还累呢。我们这钱挣的比他们难多了。行了，回去歇着吧。谢谢方部长。走了。抓了你一个洞口，是不是我突然就死了？三天三夜有白毛吗？哎，怎么长椅子声？真有的。你给我什么呀？啊！老子三天三夜没有了，今天你们在这儿我死了呀？你先去停车房，我看怎么回事。哎，就是因为情况不同，有你们家老头在，贩毒。
你张嘴了！老爷，站住！混蛋！老爷，饭桶！怎么了，老爷？啊，死共党的！老爷，老爷。陪鸟了，现在在街上这么死了，门儿都没有。放心，你说你这大半夜的跟一个死人生什么气？这主人说不定刚睡着，你这两人强抢，给他把心脏病再吓出来。他睡什么呀？哎，在红帐等着咱们去汇报呢。哎，我又没打你，你怕什么？啊！哎，心里有鬼是吧？哎，抓！是不是同党？怎么你看掉了？你说共党要都像他这样，咱们还费什么劲啊？我我也陪你们熬了三天三夜了，没有这么吓唬人的呀！我。不干了，我我不干了。瞧那怂样，回去把裤子洗了啊！胸口一枪，脑袋这枪可不能少了。哎，你把他脸打花了，我待会儿怎么拍照存档啊？你就别给我捣乱了，赶紧去找主任吧，我收拾一下就过来。啊，快去吧。爸，你小子可得去啊！是兄弟就得一起背吧。行，陪你挨骂，陪着就对了。
不要乱套敌人说。你确定？我看到的。一定可以想办法把你救出去的，这些都是。我以前是学习的，你相信我，我救过好多人，我一定可以把你救出去的，一定活着，这些都是。单线联系方式，特务已经知道了，不能再用了。你要告诉杜鹃，他危险。跟你说话，听见没有？杜鹃同志危险了，你马上去，这是命令。
，谁的命都是命，谁也不准死啊！你这个女人，你这个女女人怎么不讲原则了？这叫不讲原则呀、啊！杜鹃同志是我的同志，你也是我的同志，你现在受伤了，我当然要先救你，这就是原则。哎你你你你信不信？你不去我死在你面前，信不信？死啊！枪都跳膛了，你让我傻吗？你这个婆娘，我求求你了，老奶奶！天塌下来救你第一，疼吗？可惜了，哎呀，千辛万苦给我做的人，我再给你做。哎，你你去哪儿？对呀、啊，我去哪儿？杰斯菲尔路七十六号。杰斯菲尔路七十六号，我回来啊！你不能再管他叫方六子了，他改名了。什么？方家树，他叫。好。哎，你还举着那斧子？哎呀哎！主任，坐，家属，谢主任。好，副处长。抱歉，招呼不周啊，主任，主任，别抽，防护抽，打开，嗯，啊，你们几个怎么杵那干嘛？我不来，你们就不知道陪人喝酒吗？你们废物！我一个人喝酒，没有等你。我要人陪的话，有他们，主任。你说的是，你说的是，方副处长，刚才我都看见了，我们这儿的姑娘，都那么喜欢，我特别想知道是为什么。钱老板，在你这儿谈姑娘的人少，谈生意的人多，恭喜你啊，生意不错。<笑>这还不是偷了主任和丁部长的福吗？哎，哎，好不容易从法租界里弄出来的波尔多原样，没有丁部长的条子，谁都弄不出来。姑娘，哎，上次我在这存了一瓶红酒，还没喝完呢，帮我换一杯。好的，我给你换。房务处长，你是觉得？丁部长的酒不合口味，我知道。现在社会部也是在满世界找那个什么共产党杜鹃，没想到你们选了三天三夜就降了。可他们还在东搞西搞，不知道在搞什么，现在还在弄着全程布防，还是你们行啊！今天我就给你们清功了。您看那个酒，还给您换吗？臭婊子，换什么酒啊？老实待着。哎，兄弟啊，欺负一个小姑娘算什么本事啊？嗯，算，不要紧。今天，我们这气氛不太对，是不是？什么都没问出来，把人给搞死了。我让我说中了，这这这真搞死了！那这个事儿太丧气了，我一定要给林部长去汇报。两边扯平了，扯平了。
不是。出去。谢谢方副处长，钱老板，给你的丁部长打电话呀？哎，不行，把宪兵队也叫来吧。啊，我们兄弟俩奉陪。叶处长好身手啊！今天这酒我包了，我敬几位一杯。几位先坐，我到外面照应一下。不行，过来，坐下，赢一次，给你一块大洋。输<笑>了，亲你一口。好了吧，我们开始。让朱小姐亲一口，可没说亲谁、啊。人太坏了。主任，您的好意我心领了。您家朱小姐是黄花大闺女大学生，这香吻我可承受不起。看看看看，说是不想，把人朱小姐早就插透了。就是。早有想法是不是？是啊、就是啊。方副处长知道我的身份是我的荣幸，上海滩谁不知道方副处长的大名啊？主任那是拿我打岔呢，你再说了，看看主任让你亲谁。<笑>来，叶处长，我们来喝酒嘛，嗯、高兴一点嘛。嗯，好好好，我们一起玩啊。下一个，下一个，再玩好不好？再玩一次，来。跟主任玩的这叫什么兵器？啊，太无聊了。我也不想想咱们几天几夜都可以啊。越是大人物，越平易近人。主任与民同乐，玩的游戏，当然也跟平常人一样吗？与民同乐，哎，不就是让一个女招男亲了你一下，你至于吗？他人都走了，有必要拍马屁？有必要。叶处长有朝一日，一定会把我的话替我转告给主任的。哎，方家树，我是真烦你这个滴水不漏。老崩着。哎
，人有时候得学会放松，啊。白老方，先别回家了，跟我去回春院，我教你放松放松，怎么样？行，我开车跟着你。走。问一下，金使菲尔路怎么走？金使菲尔路，不知道，对对对不起，不知道。哎，金使菲尔路，金使菲尔路。哎呀呀，叶处长、方副处长、贾科长，楼上请，保险已经准备好了。嗯，楼上请，当心楼亲。按摩师傅已经在包间了，你们三位随意。我老地方啊，你们俩随意。方副处长，要不您这屋吧？啊，那屋离厕所近。行。方副处长您好。嗯。请。啊。我待会要是睡着了，你就别按了，出去把门带上就好。是，防护出场。
方，老方，王教授，老子就知道方家树这是趁老子三天三夜没合眼啊！正犯困的他干自己的事儿去了，快走！哎。现在去哪儿啊？要不去他家看看？哎，啊，你去他们家？那你去哪儿啊？我去苏小姐家。那我先去方家树家，然后再到苏小姐家门口找你。哎，啊，去找我的时候记得跟说话。大哥，要说你对苏小姐那不。
还是得过来啊？我可以见到吗？出去吃点东西吧，在车上你就显重点跟我说，我好跟家里汇报。家里对杜鹃一直很关注。好啊。哎，你慢点，怕吗送下在家门口。嗯，大哥，他不知道谁送的，那不白买了吗？挺贵的东西，置一桌宴席了。让你去你就去啊。那这样，我留张纸条，就说是大哥你送的。不用，直接放门口就行。那他说不定以为是方家树送的。他高兴就好。那也不能就这么便宜了姓方的呀。您这可是多妻之恨呢。在弟弟这儿，他就不。你去。来，你的时间。嗯。对了，送你的，日本海军第三舰队带回来的还是盖不住发包机的味道呀！下次换个牌子吧。大小姐，正打仗呢，什么都供应不上，能拿到这个货已经很难了。您看这纸袋子，您看看啊，您仔细看看。什么时候结婚呀？银狐问了。您胡问李正勋，我相信；问杜鹃，我相信。他能问咱们俩什么时候结婚？当初说好了假扮夫妻，才把你从太古洋行挖出来的呀。是为了要把我从太古洋行挖出来，才说要假扮夫妻。您说反了。七十六号上上下下那么多人，看你只有去了一年，还不结婚，这算怎么回事？也是不过去啊。咱们俩行不行？谁啊？先搞清楚一下好吗？行啊，那我干脆就嫁个夜星辰算了，这对我们军统也好。绝对不行，亚龙，我不能眼看着你往火坑里跳，好歹我们是同志。同志，男人跟女人没有永远的同志，两块磁铁放在一起，要是没有外力干涉，它总要粘在一起的。我们两个之间还没有外力干涉，外力还逼着我们连在一块儿呢。我们两个那不叫磁铁，按照北方话来说，那叫铁磁。即便是融合到一起
，那也拎得清楚，你是你，我是我。我警告你啊，不要给我耍嘴皮子。这是上头的魅力。我真的不行，我真有老婆，在老家呢，你知道的。你少拿你那老家的老婆来搪塞我，我还不知道你。二十二岁出来上学的时候就已经跟他断干净了，说不定人家现在都已经是别人的老婆。呸！这种话可不能乱说，绝对不能乱说通报一下，门开是喜事儿，大喜事儿！一会儿方副处长就到了，大家一定要热烈的恭喜方副处长，听明白没？听明白了。干嘛呢？哎，宋小姐，喜事儿啊，大喜事儿，爱人了。谁啊？让让让让！哎哎，都是的，都是的，都是的。老易，你这么着急叫我过来是？你怎么才来呀、啊？嫂子都等你半天了。嫂子？你嫂子，我嫂子？你看。
小燕。豆子。哎，我死了的。不是你干什么？这么多人呢？看看你肩膀上有没有那颗痣，没有你就是假的六。哎哎。嫂子，那你现在确定了吗？他是你的方正子吧？是，豌豆大的黑痣，在呢。老方，找了你醒。哎，好事啊！来，鼓掌，鼓掌！恭喜方副处长。嫂子怎么认识的啊？这边讲讲讲，讲讲嫂子，嫂子，嫂子穿上还挺合适啊啊！把这旧的扔了。哎，别，缝缝还能穿，接近啊！嫂子，茶都沏好了，走去我那儿喝茶啊！啊，嫂子，您比我们方处大几岁啊？啊，我看着那么老呢，方六子比我大。哦，对啊，老方，你可真是好福气啊！既有了老婆啊，又有了小妹，这叫什么呀？叫一鱼两吃，好福气啊！一鱼两吃我会做，啊，我还会做一鱼四吃，你要吃吗？喝茶，嫂子，咱们喝茶。我真会，<笑>一鱼四吃，你们吃过吗？我是没吃过啊。<笑>干干嘛干嘛去？哎哎，老婆，走走走走走，走走走走走，走大爷，走走走。哎，你这屋好像比他那屋大呀。哼。哎。哎，阿姨，胖，你慢点啊。你不早说。老方，嫂子这么一大美人，你你叫她是什么爷？衙役，就是妖爷的意思，在我们湖北老家，对年长一点的女性都是这么叫。谁年长了？你比我年长，天天妖言妖爷的叫，都把我给叫老了，是吧？呵呵，你是比我小，但你脾气比我大呀。一来我们家就管着我，小时候我叫你衙役，你不还挺得意的吗？你不调皮捣蛋，我能管着你吗？嫂子，那你为什么叫他六子？他不知道啊！哎，我给你看啊，就这只脚，哎哎，他这脚上啊，长了一个胡子，看起来啊，就跟六个指似的。人办公室呢，大家都叫他六子，六指儿。你个杀千刀的，这么多年也不回去看看，我们过得容易吗？啊？你是外面有相好的了，跟我说实话，我刚才看外面。站了好几个描眉画眼的女人，你跟我说实话，是不是？是不是有女人了？有相好的了是吧？我我哪有相好的？是吧，老爷？没有吗？你？没有，没有，嫂子。老方，你赶紧带嫂子回去吧，小别胜新婚，更何况你们这十年没见了吧？那更了不得了。今天下午不用上班了，走走走，咱回家去了。你比他官大呀？我呃，就是我们叶星城叶处长。你不也是处长？那我是副的，人家是正的，我是他手底下的兵。<笑>得罪了呀，处长。我我就说嘛，这方六子何德何能，能有你这么一个英俊又识相的手下？搞了半天是领导啊，失礼了，失礼了。嫂子。我跟老方那就是兄弟，不用跟我太客气啊。成家了吗？呃，嫂子给你介绍。是，收拾男人有绝招。胡说八道什么呀？哎，贵庚啊？我呃，嫂子，这个就不劳烦您了。我有心上人了。啊，那更好办了，嫂子给你保媒呀。我虽然没保过媒，但是没吃过猪脸，这不是好啊！包嫂子身上啊！好了好了，坐好了啊！回去了啊！回家了啊！
نهاییست سیمی جان بود یه سوده شاسی بود چه دوشه سوم امی چینباو چو سیندون دوی پای چو لیب شوندی دوشه زیچه رن جاو اند دوشه زیچه رن کما جاو اند چه یه پین جون می بلی بای چه گو دا من کو چه شاو فا شاو سن سی بولی شو جه看什么呢？就你一个人吧。是啊。这里安全吗？安全。你这身衣服真好看，哪儿买的？南京路买的，先是百货。是，你这身衣服真好看，多少钱买的？什么意思？你这身衣服真好看，多少钱买的？我们的人有戒心，有可能下一个能见到的人，就是。说接到暗号的时候被特务给听见了，我们就去追，然后他就中枪了。他让我别管他，先来找你。他怕特务拿着听来的暗号来蒙你，我就来了。他流了好多好多血，天河昌，天河昌又暴露了，他没地方躲呀。哦，赵全章，就是村东头赵三叔家的老大吗？就是他，走走走，我们去救他。开什么六子？啊！他是为了救你才中的枪，你怎么那么没良心啊？在这一动不动的。他现在在哪儿呢？在桥洞底下躲着。就是天河上往西大概两里路，我们跑了好远，那有条河，就那个河上。苏州河。我管他什么河呢？就那个河上有一个桥，在这个桥洞躲着。他中了几枪？都打哪儿了？还几枪，一枪打这儿了，流了好多血。他是为了救我才受的伤，走吧，我们赶紧去救他吧。哎，你刚才不是说他是为了救我才受的伤吗？怎么又变成救你了？我什么时候说救你了？我我我，就我就就就是我
，不是放流在你东扯西扯的干什么呀你啊,啊？咱俩从小一起长大的，你身上几斤几两我清楚的很，你就说，你说你去不去救他？好吧，我去。我现在要去救老赵了，就只能委屈你了。嗯。组织内部出现了叛徒，现在微信书店的门口出现了街头标志，我还没来得及去呢，你就突然跑过来找我，用的还是过了时的街头暗号，所以在这种特殊情况下，不管谁来跟我接头，我一律都不相信。嗯嗯嗯嗯、你可千万别记恨我，要是我错了，随便你怎么折腾我。如果你是在骗我的话，走，差点忘了告诉你，棍门一开，手榴弹爆炸，砰！你可千万得小心着点。这可是重要情报，这让开！啊，你们这些技术我就是搞不懂。好了。方阵，哎，这么高级的国外设备，你拿来干这？李主任他知道吗？我我调试设备就巧了，就给录上。出这么大人了，有意思。来，有意思。你要是不喊的话，我就拿开你的毒口。嗯。你个看到，不不不不不喊了，不喊了，不喊了。我去了你说的那个桥洞，周围全是便衣，我就没有冒险进到那个桥洞里面，也没有发现你说的那个老赵。他们只是逮捕了一些修车铺的人在询问，所以我想。你说的那个老赵，应该已经逃走了。放开我！阿南，你的身份有问题，在没有核实之前，我不会冒这个险。别乱动东西，关上。没意思。姐，妈怎么还不回来？她跟你说她去干嘛了吗？不管她去干嘛，我们都在这里不许动。之前在家不都这样吗？我们就在这里等她，落了皮箱里有干粮。哎，别写了，放出去玩。去过动物园，老师说北平有外科园，上海一定也有。上海没有动物园，只有跑马场，跑马场也可以啊，那不是小孩玩的地方。那我要去看电影，《火烧红莲寺》，里头有狗熊
，你有没有点出息啊？要看也得看《木兰从军》，看什么《红莲寺》？你看《木兰从军》，我看《火烧红莲寺》，好不好？不行，等妈回来。没意思。小时候，都是我天天追着你屁股后面喂你吃饭，没想到还有你喂我吃饭这天。孩子们还在旅馆等着我呢，他们怎么办？带去的吃的也就够他们吃一天的。什么孩子？还不是你干的好事。你都当爹快十年了。啊？你当爹快十年了？怎么可能？怎么不可能？这么大的事儿我会瞎说。王六子，你要是连这个都敢赖账，那你去日本留学，去中央军校上学，那些都白学了，良心都学没了。我离家之前，亲手给你写了一封休书，就是希望你能有选择未来的自由。你是两码事。我也是在你离开之后才发现自己怀上的。我找你也找不着啊。你狗啊！又咬人，从小到大这毛病改不了。我警告你啊，你要是再敢轻举妄动的话，我就对你不客气了。老叶，主任召集开会。屁大点的房间还躲在里面接电话？你什么时候也学的这么神魔鬼道的？我在外头听得清清楚楚的，是不是跟杜鹃有关？对不起了，我还是得把你关到柜子里边。哎，总得把孩子从旅馆接回来吧？在你的身份没有确认之前，你的什么话我都不信。你还信以前的放六子吗？小时候家里的鸡跑出去晚上没回来，你都心疼的不得了。你现在心怎么这么狠？你可是你孩子。我现在不担心鸡的事了。哎，小时候都长得跟你奶奶一模一样。啊，他大脚趾和二脚趾上那个中间又有个黑痣，跟你也是一样的。你说是不是亲生的？啊，我的两个脚趾头中间是有个黑痣，这个我承认。但是你说的那个什么小石头、小瓦片，我不会相信，我也不敢相信。一个人要是叛变了、革命，丧失了信仰。是什么瞎话都能编得出来的，对不起了，杨爷。六子，六子，你听我说，哎，六子，六子，你放开我，你放开我呀，放开我！你告诉我，你打算帮我绑到什么时候？你不是叛徒的话，叛徒肯定会来跟我接头的。你不能去，会是陷阱。这个不用你担心。你能不担心吗？你要是有个随身两短。你把我绑在这儿等死，孩子们在旅馆。哪家旅馆？静安寺东头，新华旅馆。新华旅馆。我现在得赶着去开会，你说的话，我会再去确认的。一定要把孩子接回来。一个个都像嫌疑犯，嗯，心里没鬼，怕我干什么呀？杜鹃成了一个阴魂不散的家伙了。我敢肯定，他就在你们中间，现在心里正在冷笑，对不对？谁敢抬起头来看看我，笑一笑啊？
他我不知道啊，这事儿我可太冤了。女共党陈雪说我是她男人，啊，她也不看看她长什么样子，怎么可能呢？绝对就是栽赃陷害，天地良心。我叶星城喜欢什么样的女人，她共党也不打听打听。这是什么？车票。汇丰银行存款单。钱包，啊，空的。你们情报处是不是又把钱充公了？没有。这个日记本上写的东西，你们情报处有没有好好研究一下啊？你们这帮家伙，别的本事没有，情报处全部上街。看到女人就上去给我一个一个吻，也能够查出来。苏小姐见笑了，很挺成刚这个。哎，主任说的很有道理的呀，出动警犬班，到了一张群经常出入的场所去闻一闻，说不定真的可以找出一个女人来的。看看，苏小姐都明白，你们这帮家伙不明白。明白，我会继续从李正新身上找更多线索。三天三夜屁都没查出来，你还查几个三天三夜？老婆，你说这杜鹃的嫌疑，谁最大呀？我呀，我死了。如果杜鹃还在行动，那就是你了。你死了。杜鹃估计就不会行动了。如果我死了，你就停止一切行动，那你就清白了。行了，只要你死在我前头就行。<笑>说笑了，主任和他太太，你堂姐那么恩爱，他怎么回忆也不回忆到你的头上的。也是。行了，我去看看苏小姐。哎，我劝你啊，赶紧把跟苏小姐的事儿处理了啊！我是说海潮电台的事儿，蒙谁呢？我是说你跟苏小姐分手的事儿。哎，嫂子都来了，时不我待啊！就算我想分，苏小姐也不一定同意啊。苏小姐那性格，难道你不知道吗？我知道什么呀？我，方处长好，大哥，大哥，我来了，咱从哪开始查？当然是李正勋的文理学院了。想一块儿去了，我去了啊！哎，哎，这狗叫什么呀？啊？叫六子，叫六子。行，我我连停尸房我都看了半天。就看李正勋那张脸，我怎么看怎么觉得不对劲儿。怎么不对劲儿？就是，哎呀，我也说不出来到底有啥不对劲儿。大哥，要不然我带你去看看。谁？大哥，你看。我吧，我本来是想过来检查一下尸体，可谁成想笑成这样。当时就我一个人，把我吓得够呛。他死的时候明明是一脸大苦相，怎么？我还给他补了一枪，一点反应都没有。按道理是死透了呀。嗯，死的挺高兴的。哎。
把他脸打花了。我待会儿怎么拍照存档啊？老子杀人向来是胸口一枪，脑袋一枪，要不是让人拽着。哎，大哥，谁拽你了？王家树呗，还能有谁啊？他处理的后事。大哥，方家树就是杜鹃吧？方家书处理李正勋之后，李正勋的苦脸变成了笑脸，这就是证据啊！这叫什么狗屁证据啊！啊，死人笑了，哎，方家书就变成杜鹃了。你让我这么跟主任汇报去？不找打脸的吗？找的什么破线索呀？查也不是，不查也不是，净给老子添乱。大哥，那总比没有强。你跟主任说说，死马当活马医呗，你没准就能管点用的。你就趁主任心情不好、特别烦的时候，或者被日本人骂了啊，特别想有点突破的时候，你把这事儿一说，说不定主任就想对方家树试探一下。只要他想试探一下，咱们下手的机会就来了。你给他下半蛇汤，那总有一个能救住的呀。苏小姐，也就上。那<笑>下子行啊，就许他女共党，栽赃我是他丈夫，我就不信我不能把方家树栽赃成杜鹃。就是。请问有什么可以帮您？麻烦找一位中华数据的编辑。好的，请您稍等。请问哪位是中华数据的编辑？咱这儿有没有中华数据的编辑啊？请问哪位是中？你好，您的电话。嗯、你这身衣服很好看。多少钱买的？很贵。我我这儿有两块钱，你看。对不起，你这钱在我这里用不了。你看，我们。八点，工美大戏院，就你一个人。从现在开始，不许跟任何人接触，不许打电话，更不许用私信箱。我告诉你。你身边有我的人盯着，如果你敢有任何的想法，你就得死。明白。晚上八点见。你的诱惑要的比比这一把枪，把枪。出门时候有外，把枪用到花坛里。
杜鹃同志，我们可见面了。杜鹃同志，大家都是自己人，有这个必要吗？你知道我找到你多不容易啊！反了，是我找到你了，请坐吧。法学系的老师，大学学运会的负责人，临时接到组织通知，让我马上联络你。知道什么的，只要两个人，一个是真丹大学的孙怀斌。这里没有人吧？我原来的联络员出现了意外，他被捕，是因为我们内部出现了奸细。奸细，会是谁呢？能出卖他的人，一定是跟他最亲近的人。你是说李正勋同志？哦，我我不晓得他是你的联络人，我以前是不晓得，现在晓得了。那你认为？出卖他的人，谁的嫌疑最大？
，我觉得吧，李正勋有一个女朋友，他很爱她，是不是有什么事情被这个女人知道？这个女人是谁？有没有线索？我只知道李正勋身边有这样一个人。麒麟不朽的他们兄弟，他是我发展的积极分子，也是我的未婚妻。他们都是我最亲密的人，我没有证据证明他们是奸细，所以，请你，我明白。我保证不会冤枉他们。进到屋子里，杜江同志大衣柜，开门说说跟我的联络暗号吧，英一个，轮流来，谁先？你先吧。你这件衣服很好看，多少钱买的？很贵。对不起，你这钱在我这里用不了。一个暗号，两个人都知道。那到底谁是真正的街头？谁又是监听到街头暗号的叛徒？杜鹃同志，我可是组织上派来跟你接头的。至于这个女人什么来路，我也不得而知。谁派你来的？军统是来做色谍的吧？什么？也不对呀、啊，色谍应该年轻漂亮，就你这个姿色，也成不了什么事儿吧？你冷静，你是不是觉得你自己很聪明啊？啊，一脸的真诚，满脸的朴实，你以为你骗得了我吗？你算什么东西？嗯，她是我老婆。她是弟妹。谁叫你弟妹？狗特。杜千同志，这太不可思议了。嗯，坐吧。我现在得出的结论是，你们两个当中，有一个是真正的街头人。而另外一个，是截获了暗号，冒充接头人的叛徒。当然，也有可能，你们两个都是叛徒。范六子，这么多年饭你白吃了，把我跟个狗特务算在一起，瞎了你的狗眼！李正勋不是要跟杜鹃接头吗？现在他死了，共产党那边已经派出了一名新的特工来接替他。这个人。
带好，麻烦。来，把你们的代号写下来。装神。起这么个代号，杜鹃同志，我想事情应该很清楚。他连代号都不知道，他就是叛徒。这才叫叛徒！我是白马，你是白马，你才叫叛徒！鉴于你们现在这种亲密的关系，我提醒你，此时此刻，你一定要记得，党性，就算是自己的妻子，也有可能是被敌人利用的如果你们谁再把铃铛弄响的话，就是想让我暴露谁就是叛徒。那我就打死谁。你都干什么了？你要是把他给弄死，我没把他弄死，这不等着你甄别呢吗？请问方大处长，这么简单的甄别问题，你打算甄多久啊？换作是我，一袋烟的功夫就审出来了。你把我放开，我来审。行，来，你出来，你来审。
我就知道你把一只手给挣脱了。你放开我，放了我那个笨蛋，你就是个笨蛋。哎你要说什么？嗯、昨天一晚上他都在虐待我。我是一个君子，我不会对一个女人反击的。但你不要把老实人给逼急了。你拿什么反击？嗯？行了，至少你现在还活得好好的。这要是甄别之后，就很难说了，对吧？鬼门一开，砰走，走。您慢走啊！哎呦，方处长，今儿你怎么这么早啊？走啊走，这不，老婆昨天上午刚到吗？换个活法，给他买点吃的。嘿，这可是喜事啊！哎，得嘞，今儿的油条呀，算我的，我不要您钱。啊，别别别，小本生意也不容易，该给钱还是必须得给。哎，你还跟我客气什么呀？那、哎，哎，你稍等，我给你装上。得嘞，你拿好。哎呦，你你你给的太多了呀！拿着拿着啊，这多不好意思、啊，都不容易，都不容易。谢谢您了，哎，你慢走。哎。测什么呢？不知道谁家的狗拉的屎，恶心死了！这是要发财了你，你不是吗？<笑>谢谢啊！哎，回见啊，方处长！回见。方处长，早啊！<咳>走啊！买油条去了啊！这不老婆来了吗？那可要恭喜方副处长了。<笑>那我先走了。哎，好。
老方，老方，大哥，你这一大清早跑我这喊活的，你买这么多油条干嘛呀？这回你嫂子来了吗？对啊，那嫂子这饭量可不小啊！啊，是啊，能吃饭也能干活。<笑>对对对，能干活啊！哎呦，老方，你可不能把身体给搞垮了，处理还需要你。早上早的，我请客，给你们俩都补补的，太缺德了你！明知道我昨天晚上不可能睡好觉，一大清早来看我笑。我看你笑啊！现在整个七十六号都在猜方副处长昨夜干了什么，啊？牺牲生命容易，牺牲名誉难呀！我这点名声啊，都被你们这些人给败坏了。牺牲生命容易，牺牲名誉难啊！这是汪主席的名言吧？被你小子给用到这儿了，我可得举报你啊！我相信叶处长不会是这种小人。行了，赶紧送回去吧，处理有事跟我走。不用了，那么大一个人了，还自己不会做口吃的，不光他这毛病。哎，男人啊！去跟涩谷谈点事儿。哎，你不会是想去拍这小日本的马屁吧？怎么话从你嘴巴里说出来这么难听呢？我们是生意伙伴，适当的投入才能有更高的产出。我算是看明白了。哎，整个七十六号啊，你才是真正的汉子。嗯，行，那我就真不是杜鹃了。车门该修了。西边看，我来给帮开个奥伊西哦。嗯，哎，お前，そうだ。君の高級機種品が届いた。待ちきれないだったら、今後しようカドバに取りに行けばいいよ。シペア君、ありがとうございます。さすがシペア君、手に入らないものはない。あ、いつもこれ書いたか。いつもはさすが機関だ。中華民国はどれだけ嫌い、解放を使っても沈むことがなく、避けて止まれることはない。だから。ハクライが手に入る。特に藤野を使う化粧品です。それも王さんのお支払いか。言葉だだからさ。そうだ。奥さんは来られたそうだな。これで数千トの張り合いも終えるだろう。そうなれば化粧品の仕入れの量もまた増えるじゃないか。この家内はまだよく知らない。もしや食べ物がいいかもしれない。孙怀民留的记号到哪里了？面粉一直撒到杨玉成家门口。杨俊平？嗯，他是杜鹃？怎么可能？我也不相信啊。杨俊平和方家树住在一个巷子，你确定没有搞错？昨天晚上下大雨。这宋怀民留的记号又不是特别明确，主任，我可是尽力了。你乱的套，谁都有可能。杨俊平怎么可能？军统、中统、共产党的人犯抓进来，打死了救活，救活了整死，都有他的功劳。他想让人死得舒服点，就能死得舒服点。
他想让人受刑的时候疼得轻点就能疼得轻一点，这是多大的权利啊！靠着这个权利发家致富的，他能是卧底杜鹃？喝茶吧。嗯，谢谢。亲爱的人啊，李正勋这是在谈恋爱啊？怎么样，这算是个线索吗？当然，你可以派人去侦探大学查一查，但是我觉得希望不大。为什么呀？李正勋这个人啊，之前你也说了，要是咱们这么随便看看就能找到东西的话，共产党。不早就被抓干净了吗？着急归着急，饭还是得一口一口的吃。可你看主任昨天那架势啊，跟要咬人似的。这杜鹃不死，咱们谁都活不了。要死也是我死呀。还是那句话，你是主任的小舅子，主任永远都不可能怀疑你。杨俊平给我盯住了，先不要惊动他。他家里没人的时候，进去调查一下有没有宋怀民。是。方副处长怎么样了？他还是对沈国楼处理他这些家事儿。侦探管理学院查了吗？查了呀，可是什么也没查出来呀。那不，老宋带着狗。整个学校都闻了个遍，一点线索也没闻出来呀、啊。溜溜查一天，他确实什么都。你们这一个个的啊，平时见个女人，跟狗似的往上扑，让你们办个正事儿，还他娘的不如一条狗。那个静安寺巡捕房那边接到报警电话。说有两个孩子关在房间里，我大点声！静安寺巡捕房那边来电话，说有个旅馆里边关两个孩子，孩子的妈妈叫陶玉玲，方处长的太太不是叫陶陶玉。溜子，你不能这么没完没了的。我们俩谁是好人谁是坏人，这么简单你还分辨不出来吗？暂时的，只是暂时的。你就是无能，跟小时候一样，晚上看戏被人蒙着头打一顿，只知道站在那干嚎，谁干的都不知道。那你就太小看我了。还记得咱们姚燕村最著名的那起疯牛追人事件吗？记得。疯牛为什么只追着黑娃一个人跑啊？黑娃沿着汉北河沿跑了三公里才停下来。后来高烧三天不起，病了一个月才好。你觉得只是偶然吗？但是你看呢？君子报仇，十年不晚。我很好奇啊，你是怎么让一个疯牛听你的指挥？我们俩说话，你插什么嘴？狗特好。吃饭吗？我在这儿还有饭吃，孩子呢？方家说，你要还是个人，你就打个电话去旅馆问一下。孩子一直在那儿等我，我一直不回去，孩子要出事怎么办？孩子要是出事了，我想忍你。孩子？怎么还有孩子？咱们的同志出了街头，谁会带着孩子？这是非常危险的。我觉得这就是为了麻痹你。这就是阴谋。再说，他为什么不把孩子直接带到这里来？为什么要放在旅馆等你去？我相信，如果你去旅馆的话，一定是有去无回。你放屁！哼，吃饭我只给你们三分钟的时间，过了三分钟，我就拿走了。开始。
楼上，第二个房间。先生好，司令打电话报的警吗？哎呦，看你奶奶个腿！两个孩子关在房间里，是不是你打电话报的警？是是的，在二零三房间。钥匙。像吗？我说像就像。你叫什么呀？别害怕啊，我是叶叔叔，是来带你们去找爸爸的。先吃点东西。哎，看看有什么好吃的啊！不行，吃。哎呀，别光看着了。哎呀，吐了，有毒呢。不是，哎，哎呦，哎哎，哎，你这孩子，捅死掉，干净了。你有枪？你是警察吗？哎呀，你知道我要说什么？这是枪。连孩子都看得出来，你带着枪，你还见过枪呢？我见过，没见过。不要说话，进来。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，保护住人。孩子，有事没？能不能有点声音？闭嘴！没事啊。姐姐。一直没上厕所吧？姐姐嫌屋子里的马桶脏，不想用，对不对？那你是不是点头了？妈妈早晚得给你害死。南翔车站那天，你跟方家树一直陪着李主任，就没离开过。他怎么就能说方家树就是杜鹃呢？不合理呀、啊！我管他合不合理呢？你真以为我在乎谁是杜鹃啊？这都不重要，重要的是老子要趁这机会给方家树个好看。他方家树不是什么千锤百炼、滴水不漏，苏小姐不就喜欢他这点吗？嗯，这回好了，老婆来了，孩子也来了，我倒要看看，他漏还是不漏。下车吧，下来啊，对
回家了。来、哎，你们俩在这儿守着。走啊，到家了。快走两步啊！上了楼就能见到爸爸了。进去吧。